வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் ஐ எம் கணேசன் இந்த டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் சம் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டி ஏ காஸ் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் தீட்டா பார்த்தீங்கன்னா போனஸும் இதே ஃபங்க்ஷன் தானே பார்த்தோம் போனஸ் ஃபங்க்ஷனும் இதே தான் இந்த சம்லேயும் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனால் அதில் ரெண்டுத்துக்குள்ள என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போன சம்ல ஒமேகா நாட் அண்ட் ஏ போத் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் பட் இந்த சம்ல ஒமேகா நாட் மட்டும்தான் கான்ஸ்டன்ட்டு ஏவும் ரேண்டம் வேரியபிள் தான் தீட்டாவும் ரேண்டம் வேரியபிள் தான் ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் திஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க ப்ராசஸ் நம்ம ரெண்டும் சேம் தான் ஸோ இந்த சேஞ்சஸ்னால இந்த சமயம் எப்படி டீல் பண்ண முடியும் இது ரீசெண்டாக கேட்ட ஒரு பிரச்சனை தான் இப்போ கொடுத்துருக்க ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ காஸ் ஒமேகா நாட் டி பிளஸ் தீட்டா இது வந்து கொடுத்துருக்க ப்ராசஸ் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா ஏல வந்து ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் உள்ளுக்குள் இருக்காங்க ஹேஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் வித் ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி அப்போ ரெண்டு வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக ப்ராபிலிட்டி கொடுக்கணுன்னா ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஏ ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கும் பி ஆஃப் ஏக்கும் நம்ம ஒரு வேல்யூ கொடுக்க கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த வேல்யூ வந்து ஏக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வித் ஈக்குவல் ப்ராபிலிட்டினால இதுவும் ஒன் பை டூ அதுவும் ஒன் பை டூ இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அப்போ இது கொடுத்துருக்கிறதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு கண்டிஷன் இதுல இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இதுல இருந்து என்ன ஜென்ரேட் பண்ணலாம்னா இ ஆஃப் ஏ அண்ட் இ ஆஃப் பி பொதுவாக சம் டைம் சில ப்ராப்ளத்துல இ ஆஃப் ஏவும் இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயரும் கொடுத்துருவாங்க இந்த இடத்துல கொடுக்காம இன்டெரக்டா அப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இ ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்ம்ல என்னது சிக்மா ஏ இன்டு பி ஆஃப் ஏ இது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல படிச்ச ஃபார்ம்ல அதன்படி ஒன் இன்டு சாரி ஒன் இன்டு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ பிளஸ் மைனஸ் ஒன் இன் டூ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ அப்போ இ ஆஃப் ஏ ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் என்று சிக்மா ஏ ஸ்கொயர் பி ஆஃப் ஏ அப்போ என்ன ஆகுன்னா மேலே இருக்கிறத ஸ்கொயர் பண்ணி இதோட மட்டும் பண்ணணும் ஒன் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒன் பை டூ அதுவும் ஒன் பை டூ தான் அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஒன் இன்டு ஒன் பை டூ அகெயின் ஒன் பை டூ அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒன் இதை வந்து சம்டைம் சில நேரத்தில் வந்து இந்த கொஷின்லேயே கொஷின்லேயே கொடுத்துருவாங்க இ ஆஃப் ஏவும் இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயரும் இங்கே வந்து இன்டெரக்டாக கொடுத்ததுனால நான் அதை ஜ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரி இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் தீட்டா இஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் தட் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் எஃப் ஜீரோ டு டூ பை இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் சின்ஸ் தீட்டா இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் தீட்டா இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் we know that f of theta is equal to 1 by b minus a pona sample kuda solirundha adhe da 1 by b minus a ipo idla b indrathu 2 pi a indrathu 0 appo b minus a na 1 by 2 pi adhula undu a to b 0 less than x theta less than 2 pi so f of theta um vandu pichirchu idhula idhu vandu pathina pona sample la potta adhe logic da inge use panni irukken idhukapra vera enna solirukanga na vera edhum condition kudukala Assume that the random variables a and theta are independent. This is one of the main points. The a and b are independent random variables. Let's use it. If x of t is white sense stationary, it's a WSS process. So, if we know that WSS process is the condition, mean constant and autocorrelation depends on tau. Let's say that WSS process is the condition, mean constant and autocorrelation depends on tau. So, x of t is the condition, a cos omega naught t plus omega naught t plus theta இது கொடுத்துருக்காங்க சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மீன் ஆஃப் x ஆஃப் t கண்டுபிடிப்பேன் மீன் ஆஃப் x ஆஃப் t ஓகே அப்ப மீன் ஆஃப் x ஆஃப் t ன்றது என்னது e ஆஃப் x ஆஃப் t e ஆஃப் x ஆஃப் t சப்போ e ஆஃப் x ஆஃப் t ஓட வேல்யூ வந்து a cos omega naught t plus theta இப்போ இந்த சம்ல போன சம்முக்கும் இந்த சம்முக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்க போன சம்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஏ கான்ஸ்டன்ட்னால இட் டுக் ஏ அவுட் சைட் ரிமைனிங் இருக்கிற இ ஆஃப் காஸ் தானே ஒரு இன்டகிரல் ஃபார்ம்ல போட்டு நான் அதை இன்டகிரல் பண்ணேன் பட் இந்த சம்ல ஏ வந்து ரேண்டம் வேரியபிள் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ தி செட் தீட்டா ஆல்சோ ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஏ அண்ட் தீட்டா ஆர் இன்டிபெண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ரெண்டு வேரியபிள் இண்டிபெண்ட்னா எக்ஸும் ஒய்யும் இண்ட
சாரி ஒமேகா நாட் டி இன் பிளஸ் தீட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்ப என்னன்னா இப்ப இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம போன சம்பள போட்ட மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா லக்கிலி இ ஆஃப் ஏதா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜீரோ இன் டு எனிங் ஜீரோ வச்சு அதனால நம்மளுக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது இமீடியட்டா ஐ கேன் ரைட் ஜீரோ சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் நான் ஜீரோ யூ ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் லைக் எ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் போன சம்பள எப்படி போட்டோமோ அது மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் பட் இயர் வி நோ தட் இ ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதனால நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஸோ ஜீரோன்றனால ஜீரோ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அப்போ மீன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆட்டோ கோரலேஷன் ஆட்டோ கோரலேஷன் ஸோ இது வந்து போன சம்பளம் எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும் அப்ளை பண்ண போறேன் ஆட்டோ கோரலேஷன் வந்து இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி டூ ஆனா எக்ஸ் ஆஃப் டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல எக்ஸ் ஆஃப் டின்றது ஏ இன்டு காஸ் ஒமேகா நாட் டி பிளஸ் தீட்டா இது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன்னா இதுல டிக்கு பதில் டி ஒன் போட்டா போதும் ஸோ அப்போ ஏ இன்ட்டு காஸ் ஒமேகா நாட் டி ஒன் பிளஸ் தீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி டூன்றது அதுலேயே வந்து டிக்கு பதில் டி டூ போகணும் ஏ காஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ பிளஸ் தீட்டா போட்டாச்சுங்களா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் இது ஆல்மோஸ்ட் சிம்லர் தான் போன சம்பளம் நம்ம என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணமோ அதே லாஜிக் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம்னா போன சம்பளம் ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகிறதுனால வி டுக் ஏ ஸ்கொயர் அவுட் சைட் இப்ப பாருங்க ஏ இன்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் காஸ் ஒமேகா நாட் டி பிளஸ் தீட்டா சாரி டி ஒன் பிளஸ் தீட்டா காஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ பிளஸ் தீட்டா சரிங்களா இப்போ போன சம்முக்கு இந்த சம்முக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் படி ஏ ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட்னால நம்ம அதை வெளியில் எடுத்துட்டோம் பட் இங்க ஏ ஸ்கொயர் இஸ் எ ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் தீட்டா இஸ் ஆல்சோ ரேண்டம் வேரியபிள் பட் தீஸ் டூ ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ஆர் இன்டிபெண்ட் அதனால தான் நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம் ரெண்டா தனித்தனியா பிரிச்சு வெளியில் எடுக்கலாம் இப்போ இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு இ ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ஒன் பிளஸ் தீட்டா இன்டு காஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ பிளஸ் தீட்டா ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் சார் இதை மட்டும் பிரிச்சிங்களே அப்போ இதை வந்து காசு இந்த காசு தனியா இந்த காசுக்கு தனியா இய பிரிக்க கூடாது அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி பிரிக்க முடியாது ஏன்னா ஏக்கும் தீட்டாக்கு உள்ள ரிலேஷன் தான் இண்டிபெண்ட் தவிர தீட்டாக்கு தீட்டாக்கு உள்ள ரிலேஷன் இண்டிபெண்ட் கிடையாது அதனால நம்ம அதை பிரிக்க முடியாது சரிங்களா இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பட் ஆல்ரெடி இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க மேல இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இதோட வேல்யூ ஒன்னு போட்டுட்டோம்னா ஒன் இன்டு இ ஆஃப் காஸ் ஒமேகா நாட் டி ஒன் பிளஸ் தீட்டா இன்டு காஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ பிளஸ் தீட்டா ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நான் கண்டுபிடிக்க இதோட வேல்யூ மட்டும் நான் தனியா இன்டகர் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போறேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா போன சம்ம ரெஃபர் பண்ணா கூட போதும் அப்படியே அதுல இதே மாதிரி விஷயம் வந்தது நாங்க என்ன யூஸ் பண்ணனா காஸ் ஏ காஸ் பின்ற ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணு என்ன காஸ் ஏ காஸ் பி ஒன் பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஏ பிளஸ் பி காஸ் ஏ பிளஸ் பி இதை ஃபுல்லா ஏன்னு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் இது ஃபுல்லா பி ஸோ நவ் யூ கேன் ரெஃபர் ப்ரீவியஸ் வீடியோ அது அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் அதே தான் அப்படியே எழுத போறேன் ஏ பிளஸ் பின்றது என்னது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒமேகா நாட் டி ஒன் பிளஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ பிளஸ் தீட்டா பிளஸ் தீட்டா டூ தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணும்போது தீட்டா கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ ஒமேகா நாட் டி ஒன் மைனஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ ஓகே சரி இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஒன் பை டூ இ ஆஃப் காஸ் ஒமேகா நாட் டி ஒன் பிளஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ பிளஸ் டூ தீட்டா பிளஸ் இது வந்து காஸ் ஆஃப் ஒமேகா நாட்டை வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இந்த டி ஒன் மைனஸ் டி டூ தான் டவு சரிங்களா நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் அதே படி அதுக்கப்புறம் நான் இந்த இயை வந்து நான் உள்ள கொண்டு போறேன் இந்த இய உள்ள கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும் பாருங்க இ ஆஃப் காஸ் ஒமேகா நாட் டி ஒன் பிளஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ பிளஸ் டூ தீட்டா போட்டாச்சுங்களா இய உள்ள கொண்டு போயிட்டேன் பிளஸ் அதே மாதிரி இந்த இய இதுக்கும் கொடுக்குறேன் இதுக்க
அந்த ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன் இதே தான் அங்கே வந்தது அங்கே முன்னன்னா மேலே ஏ ஸ்கொயர் பை டூன்னு வந்தது அவ்வளோ தான் விஷயமே தவிர மற்றபடி எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது இப்போ இதில் இதை ஃபஸ்ட் இதை மட்டும் தனியாக எடுத்து நான் இன்டர்வல் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் இதை தனியாக பண்ண போகிறேன் எவ்ரி திங் சிம்லர் டு ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் ஆஃப்டர் திஸ் புரியுதுங்களா சரி இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பார்ட்டை நான் முதல்ல கொண்டு வர போகிறேன் அதை பண்ணுறதுக்கு போது தான் நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் வி நோ தேட் தட் ஃபார்முலா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் டி எஃப் ஆஃப் தீட்டா டி தீட்டா ஸோ அதன்படி நம்ம இங்கே இ ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ ப்ளஸ் டூ தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் லிமிட் தீட்டாவோட லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா தீட்டாவோட லிமிட் ஜீரோ டு டூ பை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அதை அப்படியே நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லிமிட் ஜீரோ டு டூ பை எக்ஸ் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஆஃப் டின்றது இங்கே இருக்கிறது காஸ் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ ப்ளஸ் டூ தீட்டா இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் தீட்டா வந்து ஒன் பை டூ பை இன்ட்டு டி தீட்டா இன்ட்டு இன்ட்டு டி தீட்டா ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஒன் பை டூ தி டூ பையை வெளியில் எடுத்துகிட்டு நான் இதை இன்டகல் பண்ண போகிறேன் காசை இன்டகல் பண்ண சைன் ஸோ சைன் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ ப்ளஸ் டூ தீட்டா இன்ட்டு இந்த கோ இஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தீட்டா யூ அவுட் ரைட் டினாமினேட்டர் சரிங்களா ஒன் பை டூ போட்டு அதோட லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ பை ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா போன சம்பல போட்டது தான் இந்த டூவை வெளில எடுத்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் பை லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்பர் லிமிட்டை கொண்டு வந்து போட்டிங்கன்னா இங்கே டூ பை ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபோர் பை ஆகிடும் அப்போ சைன் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் பை மைனஸ் ஜீரோ கொண்டு வந்து இதில் போட்டிங்கன்னா சைன் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே சரி இதை நான் ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல ஏன்னா போன வீடியோலேயே இது போன வீடியோலேயே இதை சொல்லியிருக்கேன் சைன் ஆஃப் ஒமே நாட் டி ஒன் ப்ளஸ் ஒமே நாட் டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் பை வந்து இதே தான் ஓடும் அதுக்கான ஃபார்முலா கூட கொடுத்துருக்கேன் சைன் ஆஃப் ஃபோர் பை ப்ளஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு சைன் தீட்டா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தேன் அதே ஃபார்முலா படி இதை எழுதும்போது என்ன ஆகுன்னா சைன் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா நாட் டி டூ அப்படின்னு ஆகிடும் சைன் ஆஃப் ஃபோர் பை ப்ளஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா மைனஸ் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சைன் ஆஃப் omega not t1 plus omega not t2 அப்படி வந்து ஓகே சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது பாசிட்டிவ்ல இருக்கு இது நெகட்டிவ்ல இருக்கு ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் தேவையான ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஜீரோ அப்படி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்ப செகண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் e of cos omega not tau அத கண்டுபிடிக்கணும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா e of cos omega not tau அதோட வேல்யூ என்னன்னா போன சம்ல சொல்லிருந்தேன் tauன்றது கான்ஸ்டன்ட் e of constant ஃபார்முலா கூட நம்மளுக்கு தெரியும் இ ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் சேம் கான்ஸ்டன்ட் அதன்படி இது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கனால காஸ் ஒமேகா நாட் டவ் அப்படின்னு தான் வரும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கொண்டு போய் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட்டிங் இன் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இப்போ வாட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இது தான் இதோட வேல்யூ ஜீரோ இதோட வேல்யூ இதை எழுதிட்டோம் அப்போ ஒன் பை டூ வரும் இந்த சைடு என்ன இருக்குது ஆட்டோ கோரலேஷன் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது வாட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இ ஆஃப் x of t1 into x of t2 that is called auto correlation is equal to 1 by 2 first value zero nu kandupidichen second value und cos omega not tau appdin kadachirukku so rendu thi seekum bodu cos omega not tau divided by 2 which is depends on tau which is depends on tau on tau appo auto correlation depends on tau nradanaala therefore x of t is wss x of t is wss that is white sense stationary process avladan samma